দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি নিটল টাটা নিউজ রুম সংলাপ অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছে আমি শিপন হালদার আপনারা জানেনই অনুষ্ঠানের দিনের উল্লেখযোগ্য খবরের আমরা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করে থাকি যেন অতিথিরা থাকেন আজকে আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে দুজন অতিথি আছেন শুরুতে আপনাদের সঙ্গে পরিচয় করে দিচ্ছি আমার ঠিক পাশে আছেন বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা বাসসের প্রধান সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ এবং সিনিয়র সাংবাদিক কে মে আজিজ আপনাদের দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের অনুষ্ঠানে দর্শক আলোচনা শুরু করব তবে তার আগে আমার হাতে তিনটি জাতীয় দৈনিক রয়েছে প্রধান প্রধান শিরোনাম জানিয়ে দেব বাংলাদেশ প্রতিদিন প্রধান শিরোনাম সংসদ নির্বাচন তেইশ ডিসেম্বর সশস্ত্র বাহিনী থাকবে প্রশাসনের সহায়তায় সব দলের সমান সুযোগ অংশগ্রহণের আহ্বান জাতীয় পার্টি চাইবে একশো আসন সাক্ষাৎকারে এ বিএম রুহুল আমিন হাওলাদার আরেকটি শিরোনাম রয়েছে আজ আওয়ামী লীগের মনোনয়ন ফর্ম বিক্রি শুরু ফার্ম বিক্রির সিদ্ধান্ত হয়নি বিএনপির বিজেপির অনুষ্ঠানের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশ মাদক ও জঙ্গি মুক্ত রাখতে হবে হাসপাতাল থেকে আবার কারাগারে খালেদা জিয়া আর ভোটের তারিখ ঘোষণার যে প্রতিক্রিয়া এখানে চারজন রাজনীতিবিদের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন আমরা একটু আপনাদেরকে জানিয়ে দিতে চাই এম সাখাওয়াত হোসেন সাবেক নির্বাচন কমিশনার ও নিরাপত্তা বিশ্লেষক তিনি বলছেন লেভেন প্লেয়িং ফিল্ড দৃশ্যমান নয় মির্জা ফখর ইসলাম আলমগীর সরকারের ইচ্ছার প্রতিফলন সবার অংশগ্রহণে ভোট হবে উৎসবের মাহবুবুল আলম হানিফ অনুরোধ সত্ত্ব এ তফসিল কষ্টদায়ক মাহমুদুর রহমান মান্না কালের কণ্ঠ প্রধান শিরোনাম শিরোনাম একই ভোট তেইশ ডিসেম্বর একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের যে তফসিল ঘোষণা হয়েছে সেখানে মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ তারিখ উনিশ নভেম্বর মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের তারিখ বাইশ নভেম্বর প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখ উনত্রিশ নভেম্বর আর প্রশাসনকে সহায়তার জন্য সেনাবাহিনী মোতায়েনের সিদ্ধান্ত আরেকটি শিরোনাম উভয় সংকট ঐক্য ফ্রন্ট আন্দোলন ও নির্বাচন দুই প্রশ্নে চাপের মুখ্য ঐক্য ফ্রন্টের প্রধান দল বিএনপি যা করার ঢাকাই করবে হাসপাতাল থেকে আদালত হয়ে জেলে খালেদা জিয়ার একটি শিরোনাম মির্জা ফখরুল বলেন এই তফসিল একতরফা আরেকটি শিরোনাম হচ্ছে ডেইলি সান প্রধান শিরোনাম যথারীতি একই ন্যাশনাল ইলেকশন অন টোয়েন্টি থার্ড ডিসেম্বর সি সার গুস অল পলিটিক্যাল পার্টিস টু জয়েন দ্য পোলস এই ছিল বাংলাদেশ প্রতিদিন কালের কণ্ঠ এবং ডেইলি সানের প্রধান প্রধান শিরোনাম আমরা দর্শকে বলছি আলোচনা শুরু করতে চাই শুরুতেই এমএ আজিজ আপনার কাছে আসব সংসদ নির্বাচন তেইশ ডিসেম্বর এক ধরনের শঙ্কা ছিল আলোচনা ছিল সমালোচনা ছিল কারণ আগেই একটি সময়ে জাতীয় নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা হয়ে গিয়েছিল তারপর গণমাধ্যম অনেক সমালোচনা হয়েছিল প্রধান নির্বাচন কমিশন আজকে আনুষ্ঠানিকভাবে যার জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে তিনি তারিখ ঘোষণা করেছেন যদিও বিকল্প দ্বারা বাংলাদেশ এক সপ্তাহ পেছানোর দাবি জানিয়েছে স্বাগত জানিয়েছে আওয়ামী লীগ বিএনপি যথারীতি বলছে একতরফা তফসিল ঘোষণার পরও একতরফা তফসিল ঘোষণা এটি কেন ধন্যবাদ আপনাকে বিষয়টা হলো যে ডায়ালগ চলছে এবং ডায়ালগ কিন্তু ওয়েন্ড আপ হয় নাই ক্লোজ করা হয় নাই বলা হয়েছে আরো ছোট আকারে ডায়ালগ হতে পারে ব্যাপারটা একই ডায়ালগ আর ডিসকাশন এটা কাছাকাছি এটা ডায়ালগ একটু আমরা একটু ধরে নেই আর কি একটু উচ্চ পর্যায়ে ডিসকাশন আপনার সাথে আমার এই টাইপ যাই হোক তো বিরোধী দল থেকেও স্মল আকারে ডিসকাশনের পক্ষে এখন বিরোধী দলের পক্ষ থেকে চেয়েছিল যে শিডিউলটা একটু পরে দেয়া হোক হ্যাঁ ডিমান্ড যাই করুক কিন্তু অ্যানাউন্সমেন্টটা পরে দেয়া হোক শিডিউল আগে ডিক্লেয়ার করলে সেটি কি রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য সুবিধা হয় না প্রচার প্রচারণা নামার ক্ষেত্রে সেটা হলে যদি সেটা যদি আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা হতো পুরোপুরি পুরোপুরি আন্ডারস্ট্যান্ডিং তো হয় নাই এখন একটা সৌহার্দ্যপূর্ণ আলোচনা হয়েছে এবং সমস্যার সমাধানের পথ সুগম হয়েছে কিন্তু পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারে নাই বিরোধী দল তারা হয়তো অর্থাৎ ইচ্ছে করলে অর্থাৎ পথটা খোলা হয়েছে যদি এখন মেনে নেয়নি না উভয় পক্ষ অর্থাৎ পথটা ইচ্ছে করলে সমাধান করা যেতে পারে যদি উভয় পক্ষ থেকে ছাড় দেয় অর্থাৎ এরকম একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে ধরেন সাত দফা সাত দফার মৌখিকভাবে ধরেন আমার ধারণা যে তিন চারটে জায়গায় প্রশ্ন আছে আর বাকিগুলোতে তো প্রশ্ন নাই কিন্তু যদিও বাকিগুলোতেও কিন্তু বাস্তবিকভাবে সেটা বাস্তবায়ন হবে কি না সেটা কিন্তু প্রশ্ন আছে কারণ আমরা এই এটা পার্টিকুলারলি আওয়ামী লীগও নয় বিএনপিও নয় জাতীয় পার্টিও বলছি না যেমন হোসেন মোহাম্মদ এরশাদের সময় যে তিন জোটের যে আন্দোলন করে তারা কিন্তু লিখিত 
আপনার আন্ডারস্ট্যান্ডিং করেছিল কিন্তু সবাই কিন্তু সেখান থেকে সরে গেছে এবং এখন যে আলোচনাগুলি হচ্ছে কিন্তু সেই আদলেই আলোচনাগুলি হচ্ছে নতুন করে তো সুতরাং এগ্রিমেন্ট করলেও আমাদের দেশের পলিটিশিয়ানরা সেই জায়গায় থাকবে কি না সেটা নিয়েও কিন্তু পরের চিন্তা আছে তো এখন যেটা আপনি বলছেন যে কেন এই শিডিউল নিয়ে ভিন্ন মত অর্থাৎ ইলেকশান হচ্ছে এই সংসদের টেনর হচ্ছে আঠাশ তারিখ পর্যন্ত আয়ু আছে অর্থাৎ ইচ্ছা করলে ধরেন এটা জানুয়ারির ফার্স্ট উইক পর্যন্ত অনাসে পিছানো যেত কথার কথায় এবং শিডিউলটা সুতরাং আরও সাত দিন পরে দিলেও অসুবিধা হতো না কিন্তু শিডিউলটা তারপরেও স্টিক করা হয়েছে দিয়ে দেওয়া হয়েছে হ্যাঁ এই জন্যই অনেকেই বলছে যে ধরেন যারা ইলেকশানের ধরেন বিরোধী দলে বিএনপি বড় পার্টি তাই না তাদের তো প্রিপারেশনের অনেক কিছু ঘাটতি তো আছে তারা হয়তো সময় পেলে ইলেকশান যদি যেতে চায় তাহলে একটু সময় বাড়তি পেলে লাভ হতো সেই সুযোগের কারণেই তারা হয়তো অসন্তুষ্ট প্রকাশ করছে এখন বিশ্বজি সাহেব কেন একশো একশো সাত দিন চাইলো আমি জানি না ওনার তো আর তিনশো সিটে নমিনেশন দিতে পারবে না এখন উনি কোন লঙ্গর কোথায় লঙ্গর ফেলবে সেটা হয়তো ঠিকঠাক হয় নাই এও হতে পারে এটা তো বোঝা যাচ্ছে না ওনার ব্যাপারটা কিন্তু বড় দলের কথা বোঝা আবুল কালাম আজাদের কাছে যেতে চাই আবুল কালাম এম এস যেমনটি বললেন যে একটু পেছানো যেত বা সব দাবি সংলাপের মাধ্যমে পূরণ হয়নি আমার প্রশ্ন হলো সংলাপে বসা মানে কি সব দাবি মেনে নেয়া কিনা আরেকটি প্রশ্ন যে নির্বাচন কমিশন তফসিল ঘোষণা করবে সব রাজনৈতিক দলকে প্রধান নির্বাচন কমিশন বলেছেন বিরোধ মিটিয়ে সবাই নির্বাচনে আসুন নির্বাচন কমিশনের যে ভূমিকা আমরা প্রত্যাশা করি সেই জায়গা থেকে যদি বলি যে তফসিল ঘোষণা করা হয়েছে তফসিল নিয়ে বিতর্ক কেন ভোট গ্রহণ হবে তেইশ ডিসেম্বর এটি নিয়ে পেছানোর দাবি উঠবে কেন সবাই তো সিসির অধীনে নির্বাচন আসতে হবে নির্বাচন কমিশনের অধীনে আমি আপনাকে প্রথমে ধন্যবাদ জানাই আপনার মাধ্যমে দর্শক শ্রোতাদের যে আপনি আমন্ত্রণ জানিয়েছেন আসলে আজিজ সাহেব যে কথাটি বলেছেন যার যার মতামত তো দেবে নেই দিতেই পারেন কিন্তু যে কথাটি বিষয়টি হচ্ছে যারা যে দায়িত্বটা পালন করেন তারা বোঝেন আপনি যখন অ্যাঙ্কর আপনার দায়িত্বটা আপনি ভালো বোঝেন আমার বোঝার কথা না তবে বুঝতে চাইলে চেষ্টা করলে বোঝা যায় যেমন নির্বাচন কমিশন কেন দিলেন না সাত দিন পরে আপনি ভালো করে জানেন আমার কাছে যেটি ইয়ে আছে তথ্য মানে তথ্য আছে সবাই জানেন যে আবহাওয়া দপ্তর থেকে যেই ভবিষ্যৎবাণীটা করা আছে সেটা হচ্ছে ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে প্রচণ্ড ঠান্ডা পড়বে সারা বাংলাদেশে আমরা জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যেই প্রভাবগুলো আমরা নিজেরও প্রত্যক্ষ করছি যে কখন যখন খরা থাকার কথা থাকে না যখন মুসলধারে বৃষ্টি হওয়ার কথা প্রকৃতি বিরূপ আচরণ করছে সেই দিক থেকে এবার আর শীত তো ডিসেম্বর তো নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে প্রচণ্ড ঠান্ডা পড়বে মানে ভয়াবহ একেবারে চার পর্যন্ত তিন চার ডিগ্রি হবে কোনো কোনো এলাকায় তো ভোটটা তো হবে সারা দেশে এবং নির্বাচন কমিশনকে আমার ধারণা তারা এটা বিবেচনায় নিশ্চয়ই নিয়েছেন আমি যখন জানি নিশ্চয়ই তারাও জানেন আর জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহ থেকে প্রচণ্ড বৃষ্টি হবে মুসলধারে বৃষ্টি বা বৃষ্টিপাত হতেই থাকবে তো এই সব বিবেচনাগুলো আবহাওয়া বৈরিশ তখন তো নিশ্চয়ই নির্বাচন তারিখ দেবেন না নির্বাচন ডিসেম্বর বড় দিন রয়েছে বড় দিন পঁচিশ ডিসেম্বর রয়েছে এদিক থেকে আপনি আসেন যে আরও আগে দিতে পারলে ভালো হতো কিন্তু স্কুল স্কুলগুলো স্কুলের পরীক্ষা তাদেরকে কিন্তু বলা হয়েছিল প্রথম বারো তারিখে পরবর্তী পর্যায়ে তারা বলেছেন যে দশই ডিসেম্বরের মধ্যে সমস্ত পরীক্ষা শেষ করতে হবে পরীক্ষাগুলো কেন শেষ করতে হয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে পুলিং বুথ হয় শিক্ষকদেরকে নির্বাচনী পরিচালনার কাজে নিয়োজিত করতে হয় তো সমস্ত বিবেচনা এনেই কিন্তু নির্বাচন কমিশন আবার নির্বাচন কমিশন পরিচালনা করতে যে নির্বাচন অনুষ্ঠানে যদি কোথাও কোনো ত্রুটি হয় তখন কিন্তু আমরা সবাই এক বাক্যে কথাগুলো সমস্যা বলা শুরু করব সুতরাং কথা বলার জন্য বলতে গেলে দায়িত্ব না নিয়ে কথা বলা কিন্তু সবচেয়ে সুন্দর আর ফখরুল ইসলাম সাহেব যে কথাটি বলেছেন একটি অন্যতম বৃহৎ রাজনৈতিক দলের নেতা তিনি যে কথাটি বলেছেন সেই কথাটি তিনি বিশ্বাস করেন বলে আমার মনে হয় না তিনি বলেছেন এটি জনগণ চায় না জনগণের কথা সবটা তো তিনি বলবেন না তাহলে বিশাল যে জনগোষ্ঠী আওয়ামী লীগ এবং জাতীয় পার্টি সেই সব জনগণ তারা তো অভিনন্দন জানিয়েছেন তাদের এখন সব জনগণ এর আগে বললেন ঐক্যফ্রন্টের ষোলো কোটি সতেরো কোটি মানুষই চায় না সতেরো কোটি মানুষের প্রতিনিধিত্ব তো তারা করেন না সেই বিবেচনা অর্থাৎ তর্ক যদি আপনি করতে চান কূটতর্ক করতে চান তাহলে এই প্রশ্নগুলো তো আসে সুতরাং 
আমরা যেটি মনে করি গণমাধ্যমের লোক হিসেবে একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে বহুল প্রত্যাশিত ছিল জাতীয় নির্বাচন সেই নির্বাচনটা যাতে সঠিক সময়ে শান্তিপূর্ণ নির্বাচন সুষ্ঠু নির্বাচন হয় অবাধ নিরপেক্ষ এবং অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন প্রত্যেকেরই কিন্তু প্রত্যাশা অবশ্যই আমাদের প্রত্যাশা কেন আমরা এটা চাই যে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন যেহেতু এর আগে নির্বাচনটা হয়েছে ধারাবাহিকতা বজায় থাক গণতান্ত্রিক পরিবেশ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাক গত নির্বাচনে অন্যতম একটি বহ বৃহৎ দল অংশগ্রহণ করেন নাই প্রতিহত করতে গিয়েছেন প্রতিহত করার ক্ষেত্রে প্রতিহত করার পদ্ধতি হিসেবে জ্বালা ও পোড়াও থেকে শুরু করে আমি বলছি যে সুতরাং এবার সবাই নির্বাচন অংশগ্রহণ করবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বারবার বলেছেন নির্বাচনটি সুষ্ঠু শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষ হবে এবং সকলের অংশগ্রহণমূলক আপনি প্রধান নির্বাচন কমিশনারও কিন্তু বলেছেন যে আপনারা সবাই নির্বাচন অংশগ্রহণ আসুন আমরা সুতরাং তারিখ ঠিকই হয়েছে আমরা একটু আমরা একটু সেগুন বাগিচাতে যেতে চাই আবুল কালাম আজাদ সেখান থেকে আমাদের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হবেন বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি সিপিবি এর কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্স আর রুহিন হোসেন প্রিন্স আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের নিউজ রুম সংলাপ অনুষ্ঠানে আমাদের স্টুডিওতে আবুল কালাম আজাদ এবং এম এজ উদ্দিন সিনিয়র সাংবাদিক রয়েছেন আমরা আলোচনা করছিলাম যে যে সিএসসি যে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ যে তফসিল ঘোষণা করেছেন ভোট গ্রহণের তারিখ ঘোষণা করেছেন এটি নিয়েও এক ধরনের বিতর্ক হচ্ছে এটি পেছানো যেত কি না বা ভোট গ্রহণের তারিখ পেছানোর দাবি উঠছে আমরা অধীর অপেক্ষা তো অপেক্ষা করেছি যে কবে আমরা নির্বাচনের বা ভোট গ্রহণের তারিখ জানতে পারবো আমরা যখন জানতে পারলাম তেইশ ডিসেম্বর তখন এটি নিয়েও রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আমরা যে রাজনীতি করার প্রবণতা দেখি সেটি আবারও কেন দেখছি আমাদের তো এখন সবাই অংশগ্রহণে অংশগ্রহণমূলক একটি নির্বাচন দেখতে চাই সেই দাবিটি যেখানে মূর্খ সেখানে আবারও এই বিতর্ক কেন না ধন্যবাদ আপনাকে আমি প্রথমত বলতে চাই ধরুন নির্বাচন নর্মাল যে সময় হয় সাধারণভাবে হয় যদি পরিবেশটা ভালো থাকে তাহলে মানুষ সাধারণভাবে অপেক্ষা করে যে একটা সুনির্দিষ্ট সময় নির্বাচন তারিখ ঘোষিত হবে এবং নির্বাচনটা ওই যথা সময় হবে কিন্তু এইবারের আপনি দেখবেন যে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা এবং এইটা নিয়ে নানা ঘটনাগুলো ঘটছে সুতরাং সেই ঘটনার সময়ে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার আগে কতকগুলো পূর্ব শর্ত পূরণ জনগণ দেখতে চেয়েছিল কিন্তু আমি খুবই দুঃখের সাথে লক্ষ্য করলাম এবং ক্ষোভের সাথে লক্ষ্য করলাম আমি এবং আমার দলের পক্ষ থেকে নির্বাচন কমিশন যে আজকে তারা এই যে তফসিল ঘোষণা করলেন সেই তফসিলে জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়নি যদিও আমি একটু আগে শুনলাম কালাম ভাই বলছিলেন যে জনগণের কথা আমরা যেটা বলি সেটা কি জনগণের কথা নিঃসন্দেহে আমরাও জনগণের সাথে চলি আমরাও নিশ্চয়ই জনগণের যে পালস বুঝি আমি সেই কারণে বলি আবুল কালাম আজাদ বলছিলেন যে একটি দল তো সব জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে না একটি একটি অংশের প্রতিনিধিত্ব করে অনেকগুলো অনেকগুলো জি অনেকগুলো অনেকগুলো দলের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে সংলাপ পুরোপুরি শেষ না হওয়া পর্যন্ত যাতে করে এইটা ঘোষণা না করা হয় কিন্তু আমরা লক্ষ্য করলাম যে নির্বাচন কমিশন সে কথা শুনলেন না দ্বিতীয়ত কথা হলো আমরা লক্ষ্য করলাম যে অন্য দলগুলোর সাথে সংলাপের পরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তিনি পুরো আলোচনাটাকে সাম আপ করে একটা ব্রিফিং করবেন সেটাই কথা ছিল কিন্তু আমরা দেখলাম তিনি ব্রিফিংটা স্থগিত করলেন স্থগিত তিনি করতেই পারেন আমরা আশা করেছিলাম এটা একটা রাজনৈতিক সংস্কৃতি যে এই যে তিনি সাম আপ করার পরেই নির্বাচন কমিশন এ ধরনের তফসিল ঘোষণার কাছে গেলে এটা একটা ভালো কাজ হতো আমাদের তিন নম্বর প্রশ্ন হলো আপনি জানেন নিশ্চয়ই এখনকার আরপিওতে পরিষ্কারভাবে বলা আছে বা এটা একটা গণতান্ত্রিক রীতিনীতি যে আমরা মনোনয়ন দেওয়ার ক্ষেত্রে এমন সময় রাখব যাতে তৃণমূল থেকে আসবে তারপরে কেন্দ্র যাচাই বাছাই করে দেবে কিন্তু আমরা যে অল্প সময়ের মনোনয়নপত্র দাখিলের জায়গাটা দেখলাম আমার কাছে মনে হয় ওই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ব্যাহত হবে এবং সর্বশেষ যেটা আরও আমি আমরা দেখতে পেলাম সেটা হচ্ছে যে এই নির্বাচন প্রস্তুতি পর্বে সরকারি দল এবং তার জোট তারা এক ধরনের প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছেন এখনো পর্যন্ত অন্যরা এবারের বাস্তবত অনুযায়ী ধরনের কোনো গোসালের কাজ করতে পারেন নাই তাতে করে মনে হচ্ছে নির্বাচন কমিশন সেটিকে বিবেচনায় না নিয়ে যেভাবে শিডিউল এবং তারিখ ঘোষণা করলেন তাতে এমন একটা ফাঁদ পাচ্ছে কিনা জনগণের মানে প্রশ্ন যে যাতে করে অনেক রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ না করে এটি যদি হয় তাহলে আমার কাছে মনে হয় সামগ্রিকভাবে নির্বাচন কমিশন সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করবেন আপনি আমাদের সঙ্গে থাকবেন আবারও আমরা 
আবারও আমরা আপনার কাছে আসব আশা করছি আপনি আমাদের সঙ্গেই থাকবেন জনাব এন এম এজিজ আপনার কাছে আসতেছেন ইনসন প্রিন্স বেশ কয়েকটি প্রশ্নের অবতারণা করেছেন প্রধানমন্ত্রীর যে সাম আপ করার কথা ছিল সেটি তিনি স্থগিত করেছেন এবং সংলাপ শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা দরকার ছিল এবং তারপরে ওনার ভাষায় তফসিল আরও পেছানো দরকার ছিল কারণ সব রাজনৈতিক দল সমানভাবে নির্বাচনের প্রস্তুতি নিতে পারেনি আপনি কি মনে করেন না কথাটা তো যৌক্তিক এই কারণেই তো প্রশ্ন আসছে আপনি যেমন বলছেন যে আমরা নির্বাচনের তারিখটার জন্যে এত উন্মুখ ছিলাম এখন তারিখ দেওয়ার পরেও বিতর্ক কেন বিতর্ক এই জন্যেই সংলাপ চলছিল প্রধানমন্ত্রী আপনার প্রেস কনফারেন্স করে এটা ওয়াইন্ড আপ করার কথা ছিল সেটা স্থগিত করা হয়েছে সেটা করেন নাই হ্যাঁ সুতরাং এখনও আমাদের ভিতরে মনে হয় যে হয় পর্দার অন্তরালে অথবা প্রকাশ্যে আরও আলোচনা হতে পারে বা হচ্ছে সে সুযোগ কিন্তু রয়েছে রয়েছে তাহলে তার আগে সেটার জন্য ইলেকশন কমিশন কেন এত তৈরি করে শিডিউল দিল যেহেতু সুযোগ ছিল সাতটা দিন পিছিয়ে আর পরে এই অবস্থাটা একটা সমাপ্তি টেনে সমাপ্তি দেখে আরেকটি প্রশ্ন করেছেন সেটি হলো ক্ষমতাসীন দল নির্বাচনের সামগ্রিকভাবে প্রস্তুতি তারা ভালো নিয়েছে তাহলে কোনো দলগুলো নেয়নি তারা তো জানতো ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে নির্বাচন হবে তাহলে সব রাজনৈতিক দলেরই তো নির্বাচন মুখী হওয়ার কথা অনেক আগে থেকে এবং আমরা দেখেছি সেক্ষেত্রে প্রার্থী বাছাইয়ের যে প্রক্রিয়া মনোনয়নের প্রক্রিয়া সেক্ষেত্রে তো সব দল প্রস্তুতি সেরে রাখার কথা না উনি যেটা বলছেন যে নমিনেশন পেপার ফাইলিংয়ের ডেটটা একদম ক্লোজে করা হয়েছে হ্যাঁ এটা এটা তো শিডিউলে পিছাইতে পারত সেই কথাটাই তিনি বলেছেন এক দুই হলো যে জানুয়ারি তো জাতীয় ইলেকশন হয়েছে এটা তো নতুন না যে এবং আগের জাতীয় নির্বাচনগুলো নিয়ে এত বিতর্ক ছিল না একটা টাইমলি শিডিউল দেওয়া হয়েছে ইলেকশনে এবারে তো বিতর্ক আছে সুতরাং একটু লাস্ট টাইমে গেলে অসুবিধাটা হতো কি প্রশ্ন তো এখানে এই জন্যই তো বিতর্কটা যেহেতু একটা ডায়ালগ চলছে সেটার সমাপ্তি হয় নাই কনক্লুডিং কোনো পিস নাই এটা শেষ হলো কি না কয়েকটা জায়গায় সমস্যা রয়ে গেছে সেটা আদৌ সরকার মানলো কি মানলো না এটা পরিষ্কার না কিন্তু ইলেকশন কমিশন আমি আমি জাস্ট একটা শব্দ পড়ি পড়লেই আপনি বুঝবেন যে এটা কি ধরেন এটা কিন্তু বিডি নিউজই করছে দেখেন নিউজ এটা প্রধানমন্ত্রীর সংলাপের রিপোর্টার বলতেছে প্রধানমন্ত্রীর সংলাপের ফলাফলের দিকে তাকাবেন কি না অর্থাৎ শিডিউল ঘোষণার ক্ষেত্রে এখন হেলাল উদ্দিন সাহেব ইলেকশন কমিশনের সেক্রেটারি বলছেন এই প্রশ্নে হেলাল উদ্দিন বলেন ফলাফল জেনে গেছি আমাদের সঙ্গে আওয়ামী লীগের প্রতিনিধিদের প্রতিনিধি দলের বৈঠক হয়েছে ওনারা তফসিল ঘোষণার সমর্থন জানিয়েছেন এবং সাংবাদিকভাবে কটুক কিন্তু এখানে যেভাবে হচ্ছে যে আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি দল যা বলছে শিডিউল আপনারা ঘোষণা করে দেন করতেই পারেন পার্টি হিসাবে এটা চাইতেই পারেন কিন্তু ওইটা হওয়ার পরেই আওয়ামী প্রধানমন্ত্রী যে বলছে সেটা তারা পরিষ্কার হয়ে গেল এটা কি করে হইল প্রধানমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীকে তো রিপ্রেজেন্ট করে না আওয়ামী সুতরাং আমার কথা হলো যে তাহলে তো এটা তো বোঝা যাচ্ছে যে সরকারি দলের ইচ্ছেই তো ইলেকশন এখানে যেই জিনিসটা হচ্ছে মনে করেন যে সরকারি দলের ইচ্ছেতেই নির্বাচন কমিশন অপশন ঘোষণা করেছে শিপন আপনি শুনেন যে কথাগুলো বলা হচ্ছে এগুলো জড়ানো হচ্ছে ওবাদুল কাদের সাহেব বহুদিন আগেই বলেছেন যে সর্বশেষ যে দিন সংলাপে বসলেন ঐক্যফ্রন্টের সাথে তার আগেই বলেছেন যে সাত তারিখেই শেষ সংলাপ যত সংলাপ আছে ওই দিনে শেষ হবে তাদের সাথে যখন তারা যেই দাবিগুলো করেছেন সেই দাবিগুলো প্রত্যেকটা খণ্ডন করে এবং তারা কিন্তু লা জবাব ছিলেন যখন আওয়ামী লীগের সাথে ঐক্যফ্রন্টের কথাবার্তা হয়েছে এগুলো পত্রপত্রিকায় এসছে আজিজ সাহেব যে কথাটি ধরলেন বিডি নিউজের কথা বলে ঠিকই আছে কিন্তু সেখানে পরিষ্কার বলা হয়েছে সেদিন বলা হাত বলছে আমরা আরও কথা বলতে চাই বলে কথা বলা যাবে আনুষ্ঠানিকভাবে সংলাপ শেষ অনানুষ্ঠানিক কথা তো বলাই যায় যে কোনো সময় বলা যাবে যে কথাটা প্রিন্স তুহিন কি তুহিন রুহিন হোসেন রুহিন প্রিন্স যেটি বললেন খুব ভালো কথা বলেছেন যে আরও সময় হলে তাদের প্রস্তুতি নেয়নি মানে সরকারি দল যদি প্রস্তুতি নিতে পারে অন্যান্যরা প্রস্তুতি নিতে পারে সবাই যদি জানে তাহলে এই সব দলগুলো বসে আছে কেন নিশ্চয়ই তারা সবাই প্রস্তুতি নিচ্ছে যে এটি পত্রপত্রিকা দেখলেই বোঝা যায় এখন যার যার সামর্থ্য সামর্থ্য অনুযায়ী প্রস্তুতি আপনি পরীক্ষা শেষে প্রতিটি আপনি আমি সবাই স্কুলে পড়েছি তো স্কুল কলেজে পরীক্ষা হবে ডিসেম্বরের দিকে যারা ফেল করার করবে এক বছর কেউ তো বলে না যে তোমরা ফেল করার জন্য শিক্ষকরা বলে বলে না পড়াশোনা ভালো করে করো ভালো রেজাল্ট করো তারপরে সবাই পাস করে না সবাই ভালো রেজাল্ট করে না এবং পরীক্ষা পিছানোর কথা যারা ফেল করবে 
তারাই কিন্তু বারবার করে পরীক্ষা পিছিয়ে দেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মশারি টানিয়ে পরীক্ষা পিছানোর দাবিও করেছে করা হয়েছে তারা ফেলই করে সুতরাং এটি বিষয়টি হচ্ছে আবারও যদি আপনি পিছান তাতেও যে তারা খুব ভালো রেজাল্ট করবে ফলাফল করবে বিষয়টি তা না রুইনো সেন্টেন্স একটা প্রশ্ন করেছেন যে প্রধানমন্ত্রী আমি পুরো সংলাপ প্রক্রিয়া এর জন্য ব্রিফ করার কথা ছিল কিন্তু সেটা কেন স্থগিত করেছেন কি কারণ কি মনে হয় এটা এটা একেবারে অনেক সময় তো হতেই পারে উনি স্থগিত করেছেন হয়তো এমনটাও হতে পারে যে পরে আমি জানেন না পরে করবেন বা ডায়লগ হয়েছে সংলাপ সমাপ্ত হয়েছে নির্বাচন কমিশন তফসিল ঘোষণা করছেন পুরো বিষয়টা নিয়ে তো माननीय প্রধানমন্ত্রী এটা তো সংবাদ সম্মেলন করতেই পারেন তিনি স্থগিত করেছেন এটা একেবারে মহাভারত কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেছে আর সব শেষ হয়ে গেল বিষয়টা তো তা না এগুলো না নির্বাচন কমিশন তার দায়িত্ব অনুযায়ী যে কথাটি আমি শুরুতেই বললাম যে আবহাওয়া বিভাগের যে ফোরকাস্ট ফোরকাস্ট আছে ভবিষ্যৎ আছে পূর্বাভাস আছে সেই কথাগুলো নিশ্চয়ই তারা বিবেচনা নিয়েছেন বা কি নিয়েছেন আমি জানি না নাও যদি নেন একটি তারিখ তো ঘোষণাই করবেন আমার প্রস্তুতি হয়নি বলে তারিখ পিছিয়ে দেন এটি কোনো যুক্তি হতে পারে না যৌক্তিক কথাও না রুইনসন প্রিন্স আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আপনার সঙ্গে রুইনসন প্রিন্স একমত কিনা বা এই সম্পর্কিত তার কোনো বক্তব্য রয়েছে কিনা আমরা একটু শুনতে চাই জনাব রুইনসন প্রিন্স আপনি নিশ্চয়ই আমাদের সঙ্গে আলোচনা আছেন আবুল কালাম আজাদ আপনার কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন আপনি এই উত্তরের সঙ্গে একমত কিনা বা আপনার কোনো বক্তব্য রয়েছে কিনা আচ্ছা আমি সব প্রশ্ন শুনতে পাইনি যে দুই একটা পয়েন্ট বলেছি আমি তার উত্তরে শুধু এটুকু বলতে চাই দেখুন প্রথমে আগে বিবেচনা নিতে হবে নির্বাচন কমিশন কি একটা অফিসের ক্লারিক্যাল জব করেন মোটেই না নির্বাচন কমিশনের কিন্তু দায়িত্ব রয়েছে নির্বাচনে যারা অংশগ্রহণ করার যোগ্যতা রাখে তাদের তাদের কিন্তু যাতে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার মতো পরিবেশ সৃষ্টি করা যায় সেটা করার মনে রাখা দরকার মনে রাখা দরকার নির্বাচন হবে নির্বাচন কমিশনের অধীনে আমাদের সংবিধান অনুযায়ী অন্যান্য নির্বাহী বিভাগ তাকে সহায়তা করবে সেই ধরনের গার্ডস নির্বাচন কমিশনকে রাখতে হবে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি নির্বাচন কমিশন সে ধরনের গার্ডস রাখছে না এই যে আস্থাহীন পরিবেশ থেকে সে যদি একটা নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করে তাহলে আমি আগের পার্টে যে আলোচনাগুলো করেছি যে সংলাপের সামাপ ছাড়া তো কোনো সংলাপ শেষ হয় না এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিন্তু ওইটাকে সংলাপ বাতিল করেন নাই মানে উনি যেটা ডেট করেছিলেন ওটা বাতিল করেননি আমরা জানতে পারলাম স্থগিত করেছিলেন তাহলে কেন ওইটার জন্য অপেক্ষা তিনি করলেন না এটি একটি ব্যাপার কারণ নির্বাচন আমরা বুঝি যদি আপনি অবাধ নিরপেক্ষ অংশগ্রহণমূলক অবাধ হতে হয় তাহলে অবশ্যই নির্বাচনকালীন সরকারের ভূমিকা কি হবে আর সংসদের ভূমিকা কি হবে আমরা তো ভেঙে দেওয়ার কথা বলেছি আমরা একশো ছাব্বিশ নম্বর কি বলবে যে অনুচ্ছেদে ওইটাকে স্পষ্ট করে করার কথা বলেছি যে যাতে করে নির্বাচনের সময় যে সরকার ক্ষমতায় থাকে শুধু নির্বাচন কমিশনকে সহায়তা ছাড়া কিছু হবে না কিন্তু আমরা যদি দেখি নির্বাচন কমিশন নিজের দায়িত্ব কর্তব্য যেটা নিয়ে দৃঢ় ভূমিকা রাখার কথা সেটি না করে শুধুমাত্র সরকারের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটাচ্ছে তাহলে জনমনে সাধারণভাবে এই নির্বাচন কমিশন সম্পর্কে অতীতে যে নেগেটিভ ধারণা ছিল তার থেকে কিন্তু ভালো ধারণায় আনতে আপনার কাছে আরেকটি প্রশ্ন রয়েছে আমার সেটি হলো প্রধান নির্বাচন কমিশনার জাতির উদ্দেশ্যে দিয়ে ভাষণে কিন্তু বলেছেন সব রাজনৈতিক দলগুলো বিরোধ মিটিয়ে নির্বাচনে আসুন সেই ক্ষেত্রে বিরোধ মিটানোর দায়িত্ব আলাপ আলোচনার মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলোর কিনা নাকি নির্বাচন কমিশনের আপনি কি বলবেন জি না আমি নিঃস ওই যে আমি দেখলাম তাহলে আপনি দেখেন যে তাহলে আমি একটা কথা কোশ্চেনই করি নিঃসন্দেহে উনি আজকেও দেখবেন ওনার ভাষণে উনি বলেছেন যদি কোনো সংকট থাকে তাহলে যেন রাজনৈতিক দলগুলো তাদের মতবিরোধ দূর করে এই কথা কিন্তু উনিও বলেছেন এই মতবিরোধ দূর করার কথা বলেছেন উনি বলেছেন নির্বাচন ভালো হতে গেলে যারা অংশগ্রহণকারী দলের সক্রিয় কর্মীদের মাঠে সরব থাকতে হবে তাহলে এই কাজগুলো করতে গেলে রাজনৈতিক দলগুলো যে চলমান সংলাপ সেইটা কনক্লুড হওয়ার আগে যদি এ ধরনের পদক্ষেপ নেই এবং বিষয়টা এমন তো না যে তেইশ তারিখে না হলেই আমার একেবারেই শেষ হয়ে গেল সময় কিন্তু আমাদের হাতে নানাভাবে আছে সুতরাং আমি মনে করি এই ভাষা তাদেরকে বুঝতে হবে এবং আমি অন্তত পক্ষে এটা ধারণা করি যে তেইশ তারিখ দিয়েছে মানেই তারা তেইশ তারিখ অব্যাহত রাখবে আমার ধারণা এইটা তারা বিবেচনা করবে এ ধরনের কি বলবো অবিবেচনা প্রসূত কাজ নির্বাচন কমিশন করবে আমি ব্যক্তিগতভাবে তা মনে করি না আমি মনে করি যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সহ আমাদের যে সংলাপ চলছিল সেই সংলাপের একটা সামাপ হবে এবং নির্বাচন কমিশন এই যে তারিখ ঘোষণা করেছে এরপরে একটা যুক্তিসঙ্গত তারিখের জায়গায় জায়গায় তারা যাবেন 
যাতে করে আগামী নির্বাচন একটা অংশগ্রহণমূলক হয় এবং এই কথাটা জোর দিয়ে কারণে বলি আমাদের সঙ্গে থাকবে আমরা আবারো আপনাদের সাথে সংবিধানকে বিবেচনায় আলোচনা করতে পারবেন ভালো নির্বাচন না করতে পারি ইউনিয়ন প্রিন্স যেমন শক্তি বলছিলেন তারা যে নির্বাচন কমিশনার যেটি বলেছেন যে বিরোধ মিটিয়ে নির্বাচনে আসুন একটু অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন এর অর্থ হচ্ছে ইলেকশন কমিশন জানে যে রাজনৈতিক দলের ভিতরে মতানৈক্য আছে ঐক্যমত হয় নাই থাকবেই হ্যাঁ তাহলে এটাই বলছে যে মিটিয়ে নির্বাচনে সবাই অংশগ্রহণ করুন এই আহ্বানটাই জানাইছে তা আমার হিসাবে কমপক্ষে 15 দিন নির্বাচন অনাশে পিছানো যেত অর্থাৎ 15 দিন এদিক থেকে শিডিউলে পিছানো যেত নির্বাচন পিছানো এই 15টার দিন যদি সুযোগ একেবারেই ভাই দরজা একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল না নির্বাচন তো আশা শিডিউলটা দিয়ে ফেলছে আমার কথা নির্বাচন ধরেন শিডিউলে নমিনেশন পেপার ফাইলিং এর ডেট ঠিক রেখে পরের থেকে পিছায় দিল তাহলে তো পুরোপুরি লাভ হলো না কারণ তাহলে যদি আমার বক্তব্য হচ্ছে যে এই যে জানুয়ারিতে তো আগে জাতীয় নির্বাচন হয়েছে তো জানুয়ারিতে যদি আপনি যান তাহলে এই মাসের এক সপ্তাহ সামনের মাসের আর এক সপ্তাহ প্রায় দশ থেকে পনেরো দিন অনাসে ইলেকশন পিছন যেত এই দশটা দিন যদি অপেক্ষা করত তাহলে তো আমাদের এই রাজনৈতিক যে আলোচনাগুলি হচ্ছে এবং যে সিস্টেমে হচ্ছিল সমাধান তো আসতেও পারত বলা তো যায় না আসতেও তো পারত সেই সুযোগটা তো নির্বাচন কমিশন দিল না এখন নির্বাচন কমিশন তো ওয়ান সাইডেড বললাম তো আওয়ামী লীগের টিম দেখা করছে তারা বলে দিচ্ছে আর উনি শিডিউলটা ঘোষণা করে দিল তো না অন্যরাও অনেক দল বলছে শিডিউল এটা বলছে এটা ঠিক কিন্তু স্পেসিফিক তো হেলাল সাহেব বলছে আওয়ামী লীগের টিম বলছে তারা পরিষ্কার হয়ে গেছে পরিষ্কার বলে দিছে আওয়ামী লীগের টিম দেখা করছে সুতরাং আমরা বুঝে ফেলাইছি প্রধানমন্ত্রী কি বলতে চায় বুঝে ফেলাইছি ইলেকশন কমিশন আপনি কি এ বিষয়টি একমত হবে আমি আমার একটি একটি কথাই যে এখন মতের সুযোগ রয়েছে কিনা বা প্রধানমন্ত্রী সে বিবেচনা করবেন কিনা নির্বাচন কমিশন বিবেচনা তার মতই বলেছেন নির্বাচনে না হোক এটিও করতেই পারি বিভিন্ন জন বিভিন্ন ভাবে চিন্তা করতে পারি আমরা সেই চিন্তা না প্রশ্ন হচ্ছে নির্বাচন কমিশন নিশ্চয়ই কোনো ব্যাখ্যা যদি থাকে নির্বাচন কমিশন যে কথাবার্তা শুনবে অন্যান্য প্রতিক্রিয়া কিন্তু কিছু প্রতিক্রিয়া তো মানে আর একটি কথা যে রোহিনসন প্রিন্স যেটি বলেছেন প্রস্তুতি তাদের হয়তো হয় নাই অন্যান্য বড় দলগুলির প্রস্তুতি তো অনেক আগেই হয়েছে প্রস্তুতি হয়নি তাদের এত কোন দল এত কিছুর মধ্যে পত্রপত্রিকা দেখলেই তো দেখা যায় কোন এলাকায় বটে গত ছয় মাস কি তারও আগে থেকে কোন কোন প্রার্থী কোন কোন এলাকায় কে মনোনয়ন পাবেন কে পাবেন না এই ধরনের কথাবার্তাগুলো হচ্ছে প্রস্তুতি তাদের দলে আছে না সবগুলো দলই আছে কিন্তু আমরা কি এমন একটা নির্বাচন দেখতে পারবো যে সব সব দলের অংশগ্রহণ সব রাজনৈতিক দলগুলো অংশ নিচ্ছে আপনি আপনি নিশ্চিন্ত থাকেন সব রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করবেন কথাবার্তা বলার জন্য ভোট বাড়বে কি কমবে সেটা ভিন্ন কথা কিন্তু নির্বাচনে অংশগ্রহণ সবাই করবেন ভালো নির্বাচন হবে সুষ্ঠু নির্বাচন আমরা একটু বিরতি নিয়ে বাদ থেকে আলোচনা করতে চাই দর্শক নিটল টাটা নিউজরুম সংলাপের এই প্রজেক্টে বিরতি নিচ্ছি ফিরব শীঘ্রই আমাদের সঙ্গে থাকবেন দর্শক আবারও আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি নিটল টাটা নিউজরুম সংলাপে আপনারা জানেন স্টুডিওতে আমাদের সঙ্গে দুজন অতিথি আছেন আছেন বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা বাসস প্রধান সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ এবং সিনিয়র সাংবাদিক এম এ আজিজ এবং সেগুন বাগিচা থেকে আমাদের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত আছেন বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সিপিবির কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্স এম এ আজিজ বিরতির আগে যে প্রসঙ্গটি নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম যে সংলাপ কি আদৌ শেষ হয়ে গিয়েছে নাকি আলোচনার দরজা খোলা রয়েছে আমরা যত জানি যে সংলাপ আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হলো আলোচনার দরজা খোলা রয়েছে একইভাবে নির্বাচনে যেহেতু তফসিল ঘোষণা করা হয়েছে এক ধরনের প্রচার প্রচারণা নামার সুযোগ হয়েছে মনোনয়নপত্র ফর্ম বিক্রি শুরু হচ্ছে সারা দেশে একটা উৎসবের আমেজ তৈরি হচ্ছে একদিকে আলোচনা চলবে একদিকে নির্বাচনের প্রস্তুতি চলবে যেভাবে সংলাপ এবং আন্দোলনকে একীভূত করা হয়েছে ঐক্যফ্রন্টের থেকে বিএনপির পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে আন্দোলনের একটি অংশ হলো সংলাপ এবং সংলাপের পাশাপাশি আন্দোলনের প্রস্তুতিও তাদের রয়েছে এখন তফসিল ঘোষণার মাধ্যমে কি আন্দোলনের যে আবহ সেটি কি আর থাকলো না বিষয়টা হলো যে বৃহৎ দল অন্য দশটি দলের সাথে তো গুনলে চলবে না আওয়ামী লীগ বিএনপিকে আওয়ামী লীগ অথবা বিএনপি বাদ দিয়ে যে নির্বাচন হবে সেই নির্বাচন কখনোই অ্যাকসেপ্টেবল হবে না সেই পার্টি ক্ষতিগ্রস্ত হবে না লাভবান হবে সেটা পরের বিবেচনা 
ধরেন এবার এই ইলেকশনে বিএনপি গেল না যতই বলেন এই নির্বাচনের ক্রেডিবিলিটি পাবে না অন্য সব দল গেলেও বা সেরকম কোন পরিস্থিতি আছে কিনা সেরকম পরিস্থিতি তারা বলছে যে 20 দল এবং স্ট্যান্ডিং কমিটি বসবে বসে তারা সিদ্ধান্ত নেবে ইলেকশনে যাবে কি যাবে না বা কি করবে আন্দোলন করবে না করবে ইত্যাদি ইত্যাদি কারণ টক্সে তো কনক্লুড হয় নাই টক্সটা শেষ হওয়া উচিত ছিল এবং শেষ হয় নাই বলেই আমি বলতে চাই আপনার দৃষ্টিতে সংলাপের কোন দুই তিন দফা যদি আমি বলি না যেমন ধরেন যে দুই তিন দফার উপরে আসলে বিএনপি নির্বাচন অংশ না নেয়া বা নেয়া নির্ভর করছে হ্যাঁ যেমন যেমন বলছে যে ধরেন জাতীয় সংসদ বাতিল सेंबाहनी स्वाधीनता मीडिया स्वाधीनता दावी विषय प्लेंग फिल्ड सब गुरुपूर्ण গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু সেটা তো মৌখিকভাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে এটা হবে কিন্তু বাস্তবে তো হয় নাই কারণ কাল পর্যন্ত অ্যারেস্ট হয়েছে হ্যাঁ প্রায় বিএনপির থেকে বলা হয়েছে দুই হাজার দুইশো জন অ্যারেস্ট হয়েছে হয়তো এর কাছাকাছি হয়েছে অ্যারেস্ট হয়েছে অ্যারেস্ট তো হয়েছে এটা সত্য এবং রিমান্ডে গেছে তিনশো হ্যাঁ তো সুতরাং কথা হচ্ছে একটা কাজ হচ্ছে আর একটা তো আস্থার সংকটটা তো পুরোই রয়ে গেছে তা আস্থার সংকটটা যদি দূর না হয় তাহলে সবার ইলেকশানে পার্টিসিপেট বা লেভিং প্লেয়িং ফিল্ড বা উৎসব মুখর কী করে হবে একটা একটা দল বাধ্য হয়ে ইলেকশানে গেল ধন কথার কথায় তাতে তো উৎসব মুখর হবে না এখন হ্যাঁ উৎসব মুখর হয়েছে এক পক্ষ হয়েছে ধরেন চোদ্দ দল এবং তার প্রতি অনুগত দলগুলো বিশ দলের সবাই হতাশ হ্যাঁ এটা তো লক্ষ্য করা যাচ্ছে এখন পর্যন্ত আর এই যে যে পার্টিশান যেটা হয়ে গেছে আপনি খেয়াল করে দেখেন দীর্ঘ দশ বছর প্রায় দশ বছর বিএনপির এমনকি জামাতের লোকও কিন্তু আওয়ামী লীগে জয়েন করেছে বিএনপির একটা লোক ছোটে নেই সুতরাং একটি লোকও ছুটবে না চুপ করে থাকবে কিন্তু ছুটে যাবে না এপরে এখন আর বিএনপি তো ভাঙার কাছে একটু আমি উৎসব মুখর হতে হলে অন্তত পক্ষে ইলেকশনের লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড এটা হতেই হবে এবং এটা মিন করতে হবে অবশ্যই আপনার কি মনে হয় আবুল কালাম আজাদ যে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি হয়নি আমি তা মনে করি না যার যার উপর নির্ভর করবে এখন আমি লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড কি কয় সমান আছে কি না না দেখেই আমি যদি ঘরে বসে থাকি আর সমান হলো না অসম অসম সম এই চিন্তা করে লাভ নেই লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড হয়েছে এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই প্রশ্ন হচ্ছে যে কথাটা আজি সাহেব বললেন যে বিশ দল হতাশ বিশ দল হতাশ এই নির্বাচনী শিডিউলের কারণে হতাশ হচ্ছে তাদের সাংগঠনিক যে কথাটা বারবার আমি বলি সাংগঠনিক দুর্বলতার কারণে সাংগঠনিক শক্তি ক্ষয়ের কারণে যে কারণে বিএনপির মতো একটি বড় দল নির্ভর করতে হয়েছে নাম সর্বস্ব দলগুলোর নেতৃত্বের কাছে যাদের কোনো এই সরওয়ার্ডি উদ্যানে যে বই সভাটা হলো যেটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও প্রশংসা করেছেন ভালো বলেছেন আপনাদের ভালো সভা হয়েছে কোনো অসুবিধা হয়েছে সবাই বলেছেন না আমাদের কোনো অসুবিধা হয়নি কারণ এক তারিখে যখন তারা বলেছিলেন যে আমরা সমাবেশ করতে চাই নির্বিঘ্নে তিনি কথা দিয়েছিলেন নির্বিঘ্নে সভা সমাবেশ এটি আবার পরবর্তী সভায় যখন সাত তারিখে বসলেন জিজ্ঞেস করেছেন তখন কিন্তু তারা প্রত্যেকেই বলেছেন যে আমাদের কোনো সমস্যা হয়নি ভালো হয়েছে এবং জনে জনে তিনি কুশল বিনিময় করেছেন কথা বলেছেন তারপরেও যে জিনিসটা হচ্ছে আবার বেরিয়ে এসে তারা আবার যে কথাগুলো বলেন তো বড় দল সবচাইতে বিএনপি সেই দলের নেতৃত্ব কার নিলেন ডক্টর কামাল হোসেন সাহেবের ব্যক্তিবেশ ডক্টর কামাল হোসেন সাহেবের যাই আছে কিন্তু জনসংখ্যা বা জনসমর্থন কি আছে আমরা সবাই জানি তারাও জানেন তারপরে কেন গেলেন নিজের দলের যদি শক্তি থাকতই আর বিশ দলের কথা আপনি গুণে গুণে বিশ জন কয়জন লোক আছে তারাও বলতে পারবেন আমরাও বলতে পারবো তো এই অবস্থায় যখন হয় হতাশ তো অন্যভাবেই হতাশ যে কথাটি হচ্ছে যে পরাজয়ের অবস্থা আমি পরীক্ষায় ফেল করব এটা তো জানা থাকে আগেই তারপরে পরীক্ষা দেই স্কুলে হোক কলেজে হোক তাই না স্কুল কলেজে যখন প্রথম থেকে পড়ানো হয় ক্লাসে কাউকে কিন্তু আলাদা করে বেশি পড়ানো হয় কোন শিক্ষক কাউকে কম পড়ানো হয় না তারপরে ফেল করে রাজনীতির ময়দান রাজনীতির আশাবাদী আমরা চাই সবাই আশাবাদী এবং আমি তো বারবার বলছি যে আমি ব্যক্তিগতভাবে একজন ভোটার হিসেবে একজন নাগরিক হিসেবে আশাবাদী সবাই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন 
না করার মতো অবস্থা নেই আমরা একটু তারপরে যদি যান প্রিন্সের কাছে যেতে চাই যেতে চান জনাব রুইনসন প্রিন্স আপনাকে আবারো স্বাগত জানাচ্ছি নিউজ রুম সংলাপে জনাব এম এ আজিজ এবং আবুল কালাম আজাদ যে বিষয়গুলো বলছিলেন যে আপনার কি মনে হয় যে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড এখনো তৈরি হয়নি যেমনটি বিএনপির পক্ষ বা ঐক্য ফ্রন্টের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে আপনার কাছে মনে হচ্ছে যে সভা সমাবেশ করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হচ্ছে হামলা মামলা এখনো অব্যাহত রয়েছে এবং সুষ্ঠু ভোট গ্রহণের পরিবেশ থেকে আমরা এখনো কিছুটা দূরে রয়েছি জি না একটু এক্ষেত্রে আমি খুব স্পষ্ট করে কথা বলতে চাই আপনার এই প্রশ্ন উত্তর আগে একটা ছোট একটা পয়েন্টই খালি বলি এখানে আমি আবুল কালাম আজাদ ভাইয়ের অনেক কথা শুনছিলাম তার মধ্যে একটা পয়েন্টে উনি বারবার বলার চেষ্টা করছিলেন যে নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নেমেছে পত্র পত্রিকায় দেখছে অন্যদের নামতে বাধা কই আমার মনে হয় এই কথার উত্তর দেশের জনগণই জানে যে সরকারি দল এবং তার জোট যেভাবে এই কার্যক্রমগুলো করতে পেরেছে বিরোধীদের পক্ষে এটা সম্ভব হয়নি আমি এই ব্যাপারে আর কোনো কথা বলতে চাই না জনগণই যথেষ্ট আমি খালি মনে করিয়ে দিতে চাই আমরা দুই হাজার আট থেকে যে নতুন আরপিও করেছিলাম সময়ের কোশ্চেনটা শুধুমাত্র ওইটার জন্য না বলা ছিল যে তৃণমূল থেকে কমিটি হবে ওইখান থেকে একাধিক নাম আসবে যাচাই বাছাই হবে তারপরে করতে হবে এই যে গণতন্ত্রের ধারা ফিরিয়ে আনার কথা বলেছি সেটা করতে গেলেও কিন্তু সময় লাগে এই জিনিসটা হয়তো বা অনেক সময় বড় দলগুলোর মাথায় থাকে না আমি খালি মনে করিয়ে দিলাম এবার আমার লাস্ট পয়েন্ট এইটাই যে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ডের ধারণা আমাদের বক্তব্য হচ্ছে যে আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি তাদের সাথে আমাদের বড় পার্থক্য সেটা হচ্ছে প্রথম কথা এর আগে আমি বলেছি যে সংসদ রেখে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড হবে না নির্বাচনকালীন যে সরকার ক্ষমতায় আসবে তার ভূমিকা যদি সহায়কের ভূমিকা না হয় তাহলে কোনো ক্রমে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড হবে না শুধু এইটা থাকলেও হবে না অন্তত পক্ষে নির্বাচনকে চার শত্রু মুক্ত করতে হবে কিন্তু দুঃখের সাথে লক্ষ্য করলাম এইটার জন্য আমরা আন্দোলন করছি এই আলোচনাটা সামনেই আসলো না চার শত্রু হচ্ছে টাকার খেলা আপনি দেখবেন এখন মনোনয়ন বাণিজ্য বড় দলগুলোতে আপনি চেহারা দেখতে পাবেন কোটি টাকা ছাড়াই কিন্তু কোনো নির্বাচন করতে পারবে না যেটা আমাদের পক্ষে কঠিন দুই নম্বর পেশি শক্তি এই শত্রু থেকে মুক্ত করতে হবে এই ব্যাখ্যায় যাওয়ার দরকার তিন নম্বর সাম্প্রদায়িকতা চার নম্বর হচ্ছে প্রশাসনিক কারসাজি এই চার ফুটা যদি আপনি বন্ধ না করতে পারেন তাহলে কখনোই লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড হবে না সেই বিবেচনায় আমরা বামপন্থীরা লেভেল প্লেয়িং ফিল্ডের অবস্থা দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু ন্যূনতম অংশগ্রহণমূলক জায়গাটাও যদি আপনি অব্যাহত রাখতে চান তাহলে তো সেই সুযোগটা দিতে হবে সবার সমাবেশ করার অধিকার গায়েবি মামলা বন্ধ করা আপনি আননেসেসারি মামলা আপনি শুনলে নিশ্চয়ই আশ্চর্য হবেন কিছুদিন আগে সাতক্ষীরে আমাদের বাম জোটের যে প্রোগ্রাম ছিল সেখান থেকে পুলিশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করার পরে মামলা দিল তাদের কাছে পাওয়া গেছে বিশটা লিফলেট একটা ব্যানার এবং ব্যানারে বহনের জন্য দুইটা লাঠি এইটা দিয়েই তার বিরুদ্ধে সাতান্ন ধারায় মামলা এবং অন্যান্য মামলা তারা দিল তার মানে পুলিশের যে অ্যাটিচিউড এই অ্যাটিচিউড কখনোই কিন্তু এই ধরনের লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড বা সমাজ সমাবেশের অধিকার নিশ্চিত করতে পারে না সুতরাং এই যে আমরা তো বললাম যে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড হয়েছে এটা আমরা মনে করি না কিন্তু ন্যূনতম গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত রাখার জন্য আমি জানি না আবুল কালাম আজাদ ভাই ওই সময় আগে বললেন যে উনি মনে করতে পারেন নির্বাচন না হোক ছয় মাস অমুক টমুক এইটা হচ্ছে একটা গণ কথা আমি বলি ওই ধারায় যাওয়া ঠিক হবে না আওয়ামী লীগ অন্তত পক্ষের শেষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সংলাপের মধ্য দিয়ে যে জায়গাটা এসেছেন আওয়ামী লীগ যদি তার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ ঠিক করে দেখবেন নির্বাচন কমিশন এখন যে যুক্তি দিচ্ছে তাদের পাল্টা যুক্তি দিতে সময় লাগবে না এবং টকশোতে এসে আওয়ামী লীগের পক্ষে যারা বলেন তাদেরও ওইটার পক্ষে কথা বলতে কিন্তু শুনছিলেন এবং সেক্ষেত্রে আপনার কোন জবাব রয়েছে কিনা তার বক্তব্যের সাথে একমত প্রায় কোন কোন বিষয়ে দিবত যে কথাগুলো বলেছেন যে মানে ওই যে অর্থ আপনি যদি সব একমতই হয় তাহলে চারটি অপশক্তির যে অপ্রয়োগ হচ্ছে বাংলাদেশ না থাক সমাজে এটি তো আমরা সবাই চাই কিন্তু হচ্ছে এর থেকে বেরোনোর উপায় কি বলছিলেন যে মনোনয়ন বাণিজ্যের কথা সেক্ষেত্রে কোটি টাকার ছাড়া একটি নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব না অনেকে বলছে দায়িত্ব দিলে উনি কি পারবেন এই একদিনে বা ছয় মাসের মধ্যে বা সাত দিন নির্বাচন পিছিয়ে দিলে সবগুলো শেষ করা সম্ভব না কথা তো তারা অনেক বলবেন সবাই আমরা বলবো সেই কথাগুলো একদিনে তো বাস্তব অবস্থা আর মানে কি বলবো যে তথ্য কথা এক না 
জি রুইনসন প্রিন্স আপনি কিছু বলতে চান কিনা আবুল কালাম আজাদ আপনার বক্তব্যের প্রত্যুত্তরে বলছিলেন যে একদিনে এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ সম্ভব নয় এটিও এক ধরনের বাস্তবতা যেটি বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিরাজমান এই প্রশ্নের না আমি একমত আমি একটু বলি শুনেন উনি যেটা বলেছেন খুবই সত্য কথা কিন্তু প্রথমত হচ্ছে যে আমরা যদি একমত হই আমি আমরা যদি একমত হই এইটা বন্ধ করব তাহলে এটা অসম্ভব না কেন এটা অসম্ভব না আমরা অতীতে কিন্তু এটা প্রমাণ করেছি এখন এটা হচ্ছে না এই কারণে কারণ রাজনীতিতে শুধুমাত্র নীতি নৈতিকতা বাদ দিয়ে ক্ষমতাটাই প্রধান যে কোনোভাবে ক্ষমতায় থাকবো বা যে কোনোভাবে ক্ষমতায় থাকব তার জন্য দেখবেন নীতি নৈতিকতার বালাই নাই সুতরাং ওই ফুটাগুলো এরা বন্ধ করতে পারবে না যদি রাজনীতিতে যে যে নীতির কথাই বলি না কেন আমরা যদি চিন্তা করি আমাদের নীতি বাস্তবায়নের জন্য ক্ষমতায় যাব তাতে অন্তত পক্ষে এই যে আমাদের সংবিধানেও সংসদকে বলা হয়েছে সংসদের কাজ হবে আইন প্রণয়ন করা রাষ্ট্রযন্ত্রের রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং স্থানীয় সরকার পরিষদ স্থান উন্নয়নে কাজ করবে তাহলে দেখবেন এমপিরা এই কোটি টাকা কেন পঞ্চাশ কোটি শত কোটি টাকা অনেক শুনি এত কোটি টাকা খরচ করে কিন্তু ওই বাণিজ্যে যাবে না যদি আমরা এটা ফুটা বন্ধ করতে পারি একদিনে না পারি আমরা আজকে ঐক্যমত্ত যদি না হই তাহলে কিন্তু আমার শেষ প্রশ্ন হচ্ছে খালি আমরা আলোচনা করছি দলগুলোর অংশগ্রহণ নিয়ে এটা দিয়ে কিন্তু লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড হয় না জনগণের অংশগ্রহণটা প্রধান নিশ্চিত করতে হবে জনগণের অংশগ্রহণ মানে হচ্ছে সে যাতে ভোটে দাঁড়াতে পারে সেই সুযোগ তাকে দিতে হবে ওই টাকার খেলা বন্ধ করে আর একটা হচ্ছে ভোট যাতে ঠিক মতো দিতে পারে এবং ভোট যেটা দেবে সেইটা যাতে যথাযথভাবে গুণে তার প্রতিফলন ঘটে এই কাজটা করলেই জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যাবে তার জন্য নির্বাচন কমিশন যেমন দৃঢ় ভূমিকা পালন করতে হবে ক্ষমতাসীনদের ভূমিকা হবে অন্যতম এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোরও আমাদের সঙ্গে এত রাতে সরাসরি নিউজুম সংলাপে অংশ নেওয়ার জন্য দর্শক বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি সিপিবি কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক রুইনসন প্রিন্স এতক্ষণ সেগুন বাগিচা থেকে আমাদের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হয়েছিলেন এম এজ এস রুইনসন প্রিন্স অনেকগুলো বিষয় বলছিলেন আমরা দলের অংশগ্রহণের কথা বলছিলাম তিনি জনগণ যাতে নিরাপদে নির্বিঘ্নে উৎসবমুখর পরিবেশে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে অর্থাৎ আমার ভোট যাকে খুশি আমি তাকে দিতে পারি এই পরিবেশ নিশ্চিত করার অনেক বক্তব্যই আছে যা থিওরিটিক্যালি ঠিক প্র্যাকটিক্যালি ঠিক না আমাদের বাংলাদেশের বাস্তবতায় বিবেচনা করতে হবে এই মুহূর্তে আজাদ ভাইয়ের সাথে আমি একমত যে প্রিন্স ভাই যে কথাগুলি বলছে কথাগুলি কিন্তু আইডিওলজিক্যালি অত্যন্ত সঠিক কিন্তু হঠাৎ করে এটা সম্ভব হবে না এটা আমরা চাই কিন্তু এই প্রচেষ্টাটা শুরু যাওয়ার ব্যাপারে সবার ঐক্যমত্তের কথা বলছি না এইটার ব্যাপারে কিন্তু প্রচেষ্টাটা শুরু করি না বড় বড় দল বিশেষ করে আওয়ামী লীগ বিএনপি এই প্রচেষ্টা কিন্তু কিছু শুরু করে না তারা এটা চিন্তাও করে না ধরেন যে উনি বলছেন যে এক কোটি টাকা যেহেতু উনি পার্টি পার্টিতে টাকা পয়সা কম খরচ করে এই জন্য এক কোটি কোনো এমন কোনো কনস্টিটিউয়েন্সি নাই যেখানে কোনো পক্ষে পাঁচ কোটির নিচে ইলেকশন করতে পারবে এখন আর সেই অবস্থাই নেই হ্যাঁ সুতরাং ওই এক কোটির কোনো ই নেই এখন ওই একশো কোটি টাকা অনেকে আছে ব্যবসায়ী ঘুষ দিয়ে নমিনেশন লয়ে যায় এরকমও আছে নিবে তো ফান্ড তৈরি করে দেবে ওই নামে নিবে তো হয়তো দেখা যায় প্রার্থী তো প্রায় চূড়ান্ত করা হয়েছে বিভিন্ন জরিপ তারপর তৃণমূলের জরিপ সব কিছু মিলিয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ে এখন কি কেনা বেচার সুযোগ রয়েছে জরিপের ভিতরেও জরিপের ভিতরেও আছে তার ভিতরে তো এক নম্বর দুই নম্বর আছে না জিতবে তারা তারা তো নমিনেশনের জন্য লবি করবে এই করবে সই করবে সেখানে আর কি মেইনলি বিএনপি জামাতে সরি বিএনপি থাকে মনোনয়ন বাণিজ্য এখনো হয় হয় না তা না তবে এবারে কিন্তু একটু কম কম্পারেটিভলি এর আগের চাইতে আগে তো বেসে বেসে দুই পার্টি প্রতিযোগিতা করে ব্যবসায়ীদের ডেকে নিয়ে নিয়ে টাকা নিয়ে নিয়ে নমিনেশন দিচ্ছে সেটা কিন্তু অনেকটা কমে গেছে এটা ঠিক কারণ কম্পিটিশনের কথা ভেবে জরিপ করে এবারে যেভাবে দুই পার্টি জরিপ করছে আগে কিন্তু এত জরিপ টরিপ হতো না হ্যাঁ বোর্ড করতো বোর্ডে ইন্টারভিউ দরখাস্ত করতো ইন্টারভিউ দেখে দেখে চেহারা দেখে টাকা পয়সা দেখে টেকে কে ধনী লোক কে এলে টাকা খরচ করতে পারবে দেখে দেখে নমিনেশন দিত এবারে কিন্তু পপুলারিটিও দেখা হচ্ছে আমি তো আমি আমাদের এলাকার খবর নিয়েও আমি টের পাই যে পপুলারিটি একদম না থাকলে সে এবার 
বিএনপি বলুন আর আওয়ামী লীগই বলুন সেখানে কিন্তু নমিনেশন পাওয়ার সম্ভাবনা বেশ কম কম তারপরে আমি বলবো যে ধরেন লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড বলতে প্রিন্স ভাইয়ের যে ভাষা ধরেন আমাদের যে ভাষা ওনারটা সমর্থন করেও বলবো যে আরও কিছু যুক্ত আছে যেটা হলো যে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড বলতে যেমন কথাই হয়েছে যে কোনো নতুন করে গ্রেপ্তার হবে না যারা রাজনৈতিকভাবে গ্রেপ্তার হয়েছে তারা সারা পাবে হ্যাঁ পুলিশই হ্যারাস করবে না ধরেন এই যে গত বিএনপির মিটিং যেটা হলো সেখানে মিটিংয়ে আসার সময় আপনার অ্যারেস্ট করা হয়েছে তারপরে ঢাকা শহরে আপনি দেখছেন দূরপাল্লার মিল থাকছে হ্যাঁ দূর দূরপাল্লার বাস কিন্তু কমায় দেওয়া হয়েছে যাতে লোকজন আসতে না পারে এগুলো ফ্রি করে দিতে হবে তো যে মিটিং করবে সবাই মুক্ত মনে মিটিং করবে মুক্ত মনে বিচরণ করবে যেটা আপনি বললেন যেটা চোদ্দ ইলেকশনের আগে ছিল অন্তত মিটিংয়ে সভা করতে তো কাউকে বারণ করা হয় নাই বা সভা করতে যাতে লোক কম হয় সেই জন্য নানান বাধার সৃষ্টি করা গ্রেপ্তার করা এগুলো তো আগে ছিল না এই উপসর্গগুলো তো চোদ্দোর পরে আসছে তাই না এটার তো একটা জায়গায় সমাপ্তি টানতে হবে নাহলে তো এই এক সময় তো এক সময় সারা জীবন কেউ কিন্তু সরকারে থাকে না তাহলে দেখবেন যে একবার উল্টালে আবার ওই প্রতিশোধের রাজনীতি হয়তো দেখতে পাবো এটা তো হওয়া উচিত না একটা জায়গায় যেহেতু আওয়ামী লীগ বুনিয়াদি পার্টি আওয়ামী লীগ দেশের স্বাধীনতার নেতৃত্ব দিচ্ছে দায়িত্ব আওয়ামী লীগকেই নিতে হবে যত ক্ষতিগ্রস্তই হয় থাকুক আওয়ামী লীগকেই নিতে হবে আওয়ামী লীগ যদি এই একদলীয় বা নিয়ন্ত্রিত নির্বাচন করে তাহলে তাদেরকেও একসময় কিন্তু আমাদের অনুষ্ঠানের সময় প্রায় শেষ আবুল কালাম আজাদ আপনার কাছ থেকে এম এ আজিজ যে কথাটি বললেন যে সব দায় কিন্তু ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগকে নিতে হবে এবং বাড়তি দায়িত্ব এই কারণে যে তারা মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের নেতৃত্ব ছিল আমিও আজিজ সাহেবের সাথে একমত কারণ এই সংলাপের দুদিনের পরে দেখলাম আমার কাছে যেটি মনে হয়েছে যে আগে আমার ধারণা ছিল যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শুধু আওয়ামী লীগের সভাপতি এই সংলাপ শেষে আমার কাছে মনে হয়েছিল যে তিনি সবগুলো রাজনৈতিক দলের এই আলাদা আলাদা সভাপতি এবং এটি আমার কাছে মনে হয়েছে অন্য কার কাছে কি মনে হয়েছে আমি জানি না সে কারণে আজিজ সাহেব যে কথা বললেন যে লোক দূরপাল্লার বাস বন্ধ বন্ধ কেউ করে না করলেও হয়তো এমন দিন আসবে যখন বলা হবে যে সব লোক আমাদের জনসভায় এনে দিতে হবে খালি একটা দাবি বাকি আছে মনে হয় যে আওয়ামী লীগ যেন নির্বাচন না করে আমাদেরকে ক্ষমতায় দিয়ে দেন দশ বছর হয়ে গেছে কিন্তু এই এক টানা দশ বছরে বাংলাদেশের যে উন্নয়ন হয়েছে আন্তর্জাতিকভাবে আন্তর্জাতিক মহল থেকে যে স্বীকৃতি আমরা লাভ করেছি আমি উন্নয়নের সবাই আমরা মোটামুটি জানি দৃশ্যমান তো সুতরাং সেই সব ক্ষেত্রে কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে পুরো জাতির প্রত্যাশা অনেক বেশি এটা চাইতেই পারে এবং তার কাছে এই দাবিও হয়তো করবে জনসভা মানে জনসভা লোক বেশি হওয়ার জন্য যে আমাদের সাহায্য করেন উনি মনে হয় সম্ভবত এই সাহায্যও করবেন অসুবিধা হবে না তবে নির্বাচনে সবাই যেন অংশগ্রহণ করে এই দাবিটা তো সবারই থাকবে নির্বাচনে বর্জন করলে প্রতিহত হয়তো এবার করবে না শক্তি নেই বা আছে কিনা আমি জানি না যে নির্বাচন অংশগ্রহণ না করে যদি সমস্ত দায় দেওয়া হয় যে নির্বাচনে সবগুলোই আওয়ামী লীগের হ্যাঁ সব দায় আওয়ামী লীগের এবং চূড়ান্তভাবে সব দায় আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনার তাহলে ঠিক হবে না নির্বাচনে অংশ নিতে হবে তো নির্বাচন চাই আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের অনুষ্ঠানে যুক্ত হওয়ার জন্য দর্শক নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হয়েছে তেইশ ডিসেম্বর ভোট গ্রহণ আমরা চাই উৎসমুখর পরিবেশে এবং যে অতিথিরা যে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ডের কথা বললেন এই শান্তিপূর্ণ পরিবেশ এবং লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড বিরাজ করবে এবং সব রাজনৈতিক দল নির্বাচন অংশ নেবে উৎসমুখর পরিবেশে আমরা আমাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করব এবং সব শেষে শান্তিপূর্ণভাবেই ক্ষমতা হস্তান্তর হবে গণতন্ত্রের পথে আরও এক ধাপ এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ এই প্রত্যাশা শেষ করছে আজকের মতো সবাই ভালো থাকবেন সুন্দর থাকবেন